世界を股にかけて活躍する BTS の一員でありながらプロデュース業でもグループを支えているシュガ彼の持つツンデレなギャップは凄まじく一度ハマると出られないと言われるほどの人気を誇っています要は底なし沼ですね今回はそんな魅力あふれるシュガの熱愛の噂についてまとめてみました気になる噂の真相とはシュガとスランが熱愛の噂まず熱愛の噂となったのがソロアーティストとして活躍するスラン幾度となく噂は流れなかなか絶えなかった印象があるのではないでしょうかそもそもどうしてそのような噂が立ってしまったのか見ていきましょう2人が出会ったのは2016年シュガのミックステープアガストディに収録されているそうバーアウェイにスランがボーカルとして参加したことで知り合いましたシュガからコラボをお願いし実現したと言われていますその後も音楽仲間を通じて交流があったという2人同じ業界で活躍する者同士なら当然のことですよね何も不自然なことではありませんそして2回目のコラボとなったのが2017年にスランがリリースした「今日酔えば」という楽曲当時楽曲制作に悩んでいたスランにシュガがコラボを持ちかけプロデュースする運びとなったようですシュガと比べると認知度の低かったスランでしたがこの曲で脚光を浴びることに MMA ではホットトレンド賞を受賞しシュガとスランは揃ってスピーチをしていますこの2017年あたりから熱愛の噂がささやかれるように SNS 上腕のいわゆる匂わせに対してファンは過敏になっていきましたスランがインスタグラムに投稿した時に着ていた黄色いトップスが YouTube 動画でシュガが着ていたものと全く同じだったことから付き合ってるの遊園地でデートしてきたとかとあらぬ憶測が飛び交います他にもバッグのストラップが同じものだと注目されましたがどちらも有名ブランドのアイテムアメリカのミュージシャンであるカニエ・ウエストが創設した会社のトップスは自民も着ていたことがあったため意図したお揃いではないでしょうストラップも韓国の芸能人御用達のブランドオフ・ホワイトのアイテムでたまたま同じものを持っていた可能性も十分にあると思いますしかし騒ぎはそれだけでは収まりませんスランが思考に艶を出してくれるといったニュアンスのキャプションをつけてインスタグラムに写真を投稿この艶という意味を持つユンギはハングルではシュガの本名ユンギのことでもあります韓国でもあまり使わない抽象的な言い回しだったこともありあえてユンギを使った意味深な発言に困惑する声が上がったようですまた別の日にはクッキーの絵文字のみのキャプションと写真を投稿したこともこの時もシュガが考案した BT シビルのキャラクター手記のことを指しているのではないかと一部のファンが指摘しましたただの絵文字だけでと思ってしまいますがこれまでに何度かそういった投稿があったことから勘ぐってしまうファンも多かったようですファンにとって匂わせ投稿は決して嬉しいものではないので仕方がないかもしれませんねスランとの噂の真相について事務所からのコメント加熱してしまったシュガの熱愛疑惑騒動を収めるため2018年3月には双方から熱愛を完全否定するコメントが発表されましたビッグヒット側は熱愛の事実はなくアルバム作業を一緒に行っただけの関係だときっぱりと否定していますスランも自身のインスタグラムに謝罪文を掲載し疑惑の元となった投稿に対して一つ一つ丁寧に釈明されましたそして彼女も「シュガとは音楽の疎通が全てでありそれ以上でもそれ以下でもありませんと」とはっきりと熱愛を否定こうして公式発表されたことにより事態は収束したかのように見えましたしかしスランの謝罪投稿はまたも炎上それは釈明文の内容ではなく謝罪に合わせて疑惑に関するいくつかの投稿を削除した後
彼女のインスタグラムのフォロー数が399投稿数が39というシュガの誕生日を連想させる数字であったためでしたこちらも意味深ではありますがスランが意図的に操作したものかどうかは不明です匂わせが続いたことでファンの過敏になってしまった部分もあるかもしれませんし偶然にしてはできすぎているような気もしますしかし2020年にシュガが愛友とコラボしたエイトのスクショ事件でまたも矢面に立つことにエイトがリリースされる当日シュガが公式ツイッターに音楽サイトのスクリーンショットを投稿しますもちろんこれには何の問題もないですよねこれを受けて数時間後なぜか愛友ではなくスランが同じくスクリーンショットを投稿しましたシュガの画像は再生中に撮られたスクリーンショットだったことに対しスランの画像はわざわざシュガと同じ1分07の部分で一時停止して撮影されたものこのことからたまたま同じ曲を聴いていたわけではないのではと指摘が相次ぐことになります殺到したコメントに対してスランは深い意味はないと説明していますが完全否定された後でも匂わせるような投稿が続くことに一部のファンは不安や不満を抱いているよう中にはスランがシュガに思いを寄せているのではといった意見も少なくありません確かに振り返ってみるとどれもスランから発信されたものばかりでシュガがアクションを起こしたことは一度もないようですシュガがアーミーを不安にさせるような行動を取るとは思えませんよねとはいえ2人の気持ちは本人たちにしか分かりませんしかし事務所が明確に否定している以上ファンとしては2人の間に恋愛関係はないものと信じていいのではないでしょうかシュガとアイユーが熱愛の噂とはスランとの一件にもその名がありましたがシンガーソングライターや女優として活躍するアイユーにもシュガとの熱愛の噂が浮上しましたアイユーは韓国で国民の妹と称されるほど絶大な人気を誇っています噂になったのはやはりシュガがプロデュースしたことがきっかけ国民的スターの2人がコラボしたエイトは当時大きな注目を集めていましたエイトリリース後の4月30日 BTS メンバーと一緒に行ったイチゴ狩りの写真を Twitter に投稿したシュガ嬉しそうな様子が可愛らしい一枚ですねこの時にシュガが着ていた黒いトップスと同じものを5月5日にアイユーが着用してインスタグラムに投稿しましたしかしよくよく見てみると若干の違いが胸元の四角いデザインや肩周りのラインが微妙に違っていますこちらはパリで創設されたメゾン・マルジェラというブランドのトップスでメンズとレディースで若干デザインが異なるようです2人が同じトップスを着ていたことはすぐさま話題となりあっという間に熱愛疑惑へと発展しました知名度が高い2人なだけにもし疑惑が本当であればビッグニュースですアイユーと噂について事務所からのコメントアイユーとの熱愛疑惑についてはこの一件だけでただの噂に過ぎなかったことから事務所によるコメントはありませんでした出すまでもなかったということなのかもしれませんねまたシュガがプライベートで着用していたことに対して仕事中だった様子のアイユーは衣装として着ていたのではないかと推測されていますこちらも言い切ることはできませんが同じ服を着ていた以外に何も裏付けるような情報がないことから単なる噂であった可能性が高いですメゾン・マルジェラは有名人御用達の有名ブランドですしたまたま重なることもあるでしょうちなみに日本では千鳥の大悟さんも愛用されていますなんだかちょっぴり意外ですがもともとシュガもアイユーもお互いに匂わせをするようなタイプではないように思いますあまり過剰に心配する必要はなさそうですねまとめ今回はこれまでに噂されてきたシュガの熱愛疑惑についてご紹介しましたファンの立場からすると匂わせ
投稿は不安になるもの。しかし、あまり過敏になりすぎない方が、噂に振り回されずに済みそうです。主がや事務所側の発言を信じるのが一番いいかもしれませんね。大活躍を見せる BTS には、この先も熱愛疑惑が浮上するかもしれませんが、噂に惑わされずに真相を確かめていきましょう。